Bardziej sprawa była niejasna z Puławianami, czy z tą grupą Puławską. W każdym razie niewątpliwie ta grupa robiła co można, żeby mieć w społeczeństwie, a w szczególności w tych miejscach tego społeczeństwa opiniotwórczych, chociażby taki jak po prostu, żeby mieć opinię liberalną. Żeby mieć opinię, że to jest grupa dążąca do przemian liberalnych. Skądinąd nie przyjmowaliśmy tego tak, tak zbyt... No nie wierzyliśmy, krótko mówiąc, tak w to za bardzo, bo tak pierwsza myśl to zawsze była, że właściwie Dlaczego Roman Zambrowski to ma być takim wielkim liberałem, dotychczas raczej nie był. No ludzie się może zmieniają, ale to chyba nie o to chodzi w tej chwili, że ludzie się zmieniają. No I w rezultacie była pewna taka nieufność, ale ty, m, 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 nazwą Grupa Puławska oznaczano również w owym czasie, co może wynikało z pewnego braku precyzji, ale również pewne mniejsze grupki partyjne, ilościowo mniejsze, gdzie tam dochodziło do jakichś czasowych jakiś sojuszów. I kiedy się mówiło na przykład o młodym sekretariacie, czyli tam, na przykład, tam Jerzy Morawski, Matfin, tam paru innych, ludzi rzeczywiście dosyć młodych, a już na wysokich stanowiskach partyjnych, no to to było mniej oczywiste niż w wypadku Zambrowskiego, że to są ludzie, którym nie należy wierzyć, chociaż też nie mogę powiedzieć, by we mnie budzili specjalną ufność. W tej sytuacji ja należałem do tych, którzy bardzo popierali te linie, której głównym rzecznikiem w redakcji po prostu był Jan Olszewski. Nie wdawajmy się te, w te spory między nimi, to są oni między Natolinem a Grupą Puławską. Nie zawsze wiemy, o co chodzi. I nie ma powodu, żebyśmy się wszęgali w ten rydwan, jeżeli oni będą chcieli coś konkretnego zrobić. Ustawa taka i taka. I okazuje się, że Natolin jest przeciw tej ustawie, a Grupa Puławska jest za tą ustawą. To my możemy tę ustawę popierać, ale niekoniecznie przy tej okazji krzyczeć, że Puławianie są więc ludzie, którzy zbawią Polskę, prawda, że to są dwie zupełnie różne rzeczy, a poprzeć wtedy powinniśmy, jeżeli uważamy, że ma to sens. I tak no, dzisiaj z perspektywy czasu um, widzę, że rzeczywiście najmądrzejszym tam um, stanowiskiem było to, które Jan Olszewski proponował. Było tam rzeczywiście te gry frakcyjne, bardzo nieraz interesujące i z których czasami mogło coś wyniknąć dobrego dla społeczeństwa, rzeczywiście nie były takimi, w które nam warto byłoby się angażować i przyjmować to jako swoje. No na szczęście po prostu nigdy, e, nigdy się do takiej identyfikacji nie doszło po prostu. I to chwała Bogu.